ভিউয়ার্স ধন্যবাদ সবাইকে আমরা প্রকৃতিপত্তের প্রাথমিক আলোচনাটা একটা পর্বে করেছি এখানেও আমরা সূত্রের প্রাথমিক আলোচনা করব আমাদেরকে প্রথমে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে প্রকৃতিপত্তা থেকে প্রশ্ন হয় কোন ধরনের প্রকৃতিপত্তা থেকে সাধারণত এরকম প্রশ্ন কিন্তু খুব আসেই না ধরা যায় চলমান এর বিচ্ছেদ কি এর যদি বিচ্ছেদ চায় তাহলে আমার মনে যে অনেকেই পারবে কারণ এটা খুব ইজি চল হসন্ত যোগ মান অধিকাংশই পারবে আসলে কিন্তু পড়া এর প্রকৃতিপত্তায় কি কারণ এর প্রকৃতিপত্তায় কিন্তু অনেকেই পারবে পর যোগ আ আসে কি সাধারণত আসে এই ধরনের প্রকৃতিপত্তায় জয় এর বিশ্লেষণ কি জয়ের বিশ্লেষণটা শুনলে আমরা অনেক সময় হক চকিয়ে যাই জয়ের বিশ্লেষণ হলো জি যোগ অল খেয়াল করছেন আমরা অনেকে মনে করে ফেলছি জ যোগ অয় অথবা কনফিউজ অনেকে কনফিউশনে আসছি যে আসলে হবে কোনটা মূলত জয় এর সঠিক বিশ্লেষণ কোনটি জি যোগ অল এখন এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে না কারণ এগুলো হলো কি বাংলা প্রত্যয় আর এগুলো হলো সংস্কৃত বা তৎসম প্রত্যয় একটু মাথায় রাখতে হবে এগুলো থেকে প্রশ্নগুলো বেশি আসে আমরা এই সংস্কৃত প্রত্যয় এবং তৎ প্রত্যয় যে সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় এবং সংস্কৃত অদ্বেত প্রত্যয় এগুলো এই সূত্র নিয়ে আলোচনা করব সূত্র নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা পরিবর্তন প্রক্রিয়াটা একটু দেখে নেব কি ধরনের পরিবর্তন হয় আমি তো আপনাদেরকে প্রশ্ন করি প্রকৃতি প্রত্যয়ের পরিবর্তনটা হয় কোথায় শব্দের প্রথমে না শেষে প্রত্যয়ের পরিবর্তনটা অবশ্যই বেসিক্যালি কোথায় শব্দের শেষে একটু খেয়াল করুন আমি একটা শব্দ বললাম হাত যোগ ই সমান সমান কি হয়েছে হাতি এবার বলুন এই যে হাতি শব্দটা যে আছে এর মধ্যে প্রকৃতি কোনটা হাত আর প্রত্যয়টা যুক্ত হয়েছে কোথায় শেষে আমরা প্রত্যয়টাকে আলাদা করার পরে একটা শব্দের দুটো অংশ পাব একটা হলো প্রথম অংশ একটা শেষ অংশ শব্দের প্রথম অংশ এবং শেষ অংশ যে আছে এখানে দুই ধরনের পরিবর্তন হতে পারে শব্দের প্রথম অংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয় আর ধাতুর শেষের শেষ বর্ণের পরিবর্তন হয় ব্যঞ্জনের শব্দের প্রথমে স্বরধ্বনির পরিবর্তন হয় আর ধাতুর শেষে ব্যঞ্জনের পরিবর্তন হয় যেমন দেখুন আমরা পরিবর্তনটা দেখলে একটু বুঝব সাধারণত শেষে পরিবর্তন হয় আমরা যদিও জানি কিন্তু পরি ভাগ করার পরে এটাকে প্রত্যয়টাকে আলাদা করার পরে যে অংশ থাকে সেখানে একটা পরিবর্তন হতে পারে যেমন দেখুন আমি একটা শব্দ বললাম উপন্যাস যোগ ইক সমান সমান কি বলুন তো কেউ কি বলতে চাচ্ছেন উপন্যাসিক না শব্দ কিন্তু ঔপন্যাসিক ঔপন্যাসিক এখন খেয়াল করুন আমরা প্রত্যয়ের কাজটা করেছি শব্দের শেষে কিন্তু শব্দের প্রথমে কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা কার পরিবর্তন সেই পরিবর্তনটা হয়েছে স্বরধ্বনির পরিবর্তন এই যে শব্দ মানে প্রত্যয় আলাদা করার পরে আমরা যে অংশটা পাব সেখানে প্রথমে পরিবর্তন হয় কার বলেছিলাম স্বরধ্বনির কথাটা ভালো করে মাথায় রাখবেন প্রথমে পরিবর্তন হয় কার স্বরধ্বনির আর ধাতু যে আছে ধাতুর শেষে পরিবর্তন হয় কার ব্যঞ্জন ধ্বনির পাঁচটা ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে যেগুলো ধাতুর শেষে থাকলে সাধারণত কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে অন্য ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয় আমরা সেগুলো একটু দেখব এই যে পরিবর্তন মানে শব্দের প্রথমে যে স্বরধ্বনি আছে এই স্বরধ্বনির পরিবর্তন প্রক্রিয়াটাকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করে পড়ব সে দুটো ভাগ কি কি একটা হলো গুণ আরেকটার নাম কি বৃদ্ধি একটু দেখুন গুণে কি পরিবর্তনটা হয় আমরা এটা একটু দেখি এখানে গুণ গুণে পরিবর্তনটা হয় যদি আমরা প্রত্যেকটাকে বিশ্লেষণ করতে যাই তাহলে সেক্ষেত্রে এরকম খেয়াল করব গুণের পরিবর্তন যদি এ থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে রস্যই অথবা দীর্ঘই আর যদি ও থাকে সেটা পরিবর্তন হয়ে হবে রস্য অথবা দীর্ঘ যদি এখানে অর থাকে সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে রি হবে আর আরেকটা পরিবর্তন আছে কার বলেছিলাম গুণ দুইটা কিন্তু একটা গুণ আর একটা কি বৃদ্ধি বৃদ্ধির পরিবর্তনটা কেমন হয় যদি ওই থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হয় রস্যই অথবা দীর্ঘই আর যদি ঔ থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হয় রস্য অথবা দীর্ঘ যদি শব্দের প্রথমে স্বরধ্বনি আ থাকে সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে অ হবে যদি আর থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হবে রি হবে এগুলো খুব এই পরিবর্তনগুলো কোথাকার শব্দের প্রথমে যে স্বরধ্বনি থাকে সেই স্বরধ্বনির পরিবর্তন প্রক্রিয়া এবার একটু খেয়াল করুন দেখলেই বুঝবেন এখানে কি আছে রস্য যোগ করার পরে সেটা কি হয়েছে ও 
কি হয়েছে ও এবার একটু খেয়াল করুন তো ও থাকলে সেটা কি হয় রস্য অথবা দীর্ঘ খেয়াল করছেন বিষয়টা এই যে রস্য পরিবর্তন হয়ে ও হয়েছে এটা কোন সিস্টেমে এই গুণ বৃদ্ধির নিয়মের মধ্যে এটা হয়েছে আর আরেকটা পরিবর্তন কোথায় বলেছিলাম ধাতুর শেষে একটা পরিবর্তন হবে কার শেষে ভাই ধাতুর শেষে এই পরিবর্তনটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মাথায় রাখতে হবে ধাতুর শেষ পরিবর্তনটা একটু খেয়াল করুন ধাতুর শেষের পরিবর্তন ধাতুর শেষের পরিবর্তনটা যে আছে এটার নিয়মটা লেখার আগে আমি আগে ধাতুর শেষের পরিবর্তনটা যে হয় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে সবাই একটু বুঝতে সুবিধা হবে যেমন দেখুন আমি একটা শব্দ বললাম মুক্তি এটার বিশ্লেষণ কি এটার বিশ্লেষণ কিন্তু মুচ যোগ কয়ত রশ্মি একটু খেয়াল করুন এখানে মূলত এটাকে আলাদা করার পরে আমরা যখন এটাকে বিশ্লেষণ করছি তটা যে আছে তটাকে আমরা কি বানিয়েছিলাম কয়ত বানিয়েছিলাম বাট একটু খেয়াল করতে হবে এবং রশ্মিটাকে ওখানে নিয়ে গেছিলাম তয়ের সাথে বাকি ছিল কি ক এই ক যে আছে কটা পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে গেছে চ হয়ে গেছে এখানে এরকম পাঁচটা বর্ণ আছে যেগুলো ধাতুর শেষ বর্ণ ধাতুর শেষ বর্ণ এখানে কিন্তু ধাতুর শেষ বর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে এটা ত কিন্তু ধাতুর শেষ বর্ণ ছিল ত ছিল প্রত্যয় আর তকে আলাদা করার পর যে অংশ পেয়েছি সেখানে ধাতুর শেষ বর্ণ কি ছিল ক ধাতুর শেষ সাধারণত এই সমস্ত বর্ণগুলো থাকলে পরিবর্তন হয় এটা হলো ক ক থাকলে সেটা পরিবর্তন হয়ে চও হতে পারে আবার মাঝে মাঝে জও হতে পারে তবে অধিকাংশ জায়গায় কি হবে চ হবে যদি খ থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন কি হবে কে ছ গ থাকলে পরিবর্তন হয়ে হবে জ দ থাকলে পরিবর্তন হয়ে হবে কি ধ খেয়াল করতে হবে আরেকটা হলো যদি ব থাকে ধাতুর শেষে পরিবর্তন হয়ে হবে কি রস্যৌ সরধনি হয়ে যাবে রস্য কিন্তু এই রস্যটা যে আছে এই রস্যটা যদি ধাতুর ধাতুর প্রথমে থাকে ধাতুর প্রথমে থাকে তবে এই রস্যটা হয়ে যাবে কি ব ধাতুর প্রথমে যদি রস্য থাকে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ব হয়ে যাবে খেয়াল করতে হবে বিষয়টা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ধাতুর প্রথমে যদি রস্য থাকে তাহলে সেটা কি হয়ে যাবে ব হয়ে যাবে এছাড়া সবাইকে এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলো আরও ভালোভাবে পারার জন্য অবশ্যই সবাইকে আরেকটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে সেটা হলো বিশেষ দৃষ্টাবধি একটা কথা লিখব এই কথাটা সবাইকে একদম স্পষ্টভাবে মুখস্থ রাখতে হবে কথাটা কি একটু দেখুন বিশেষ দ্রষ্টব্য ধাতুর দ্বিতীয় বর্ণে ধাতুর দ্বিতীয় বর্ণে র বা রেফ থাকলে পূর্বের বর্ণের সাথে সাথে রিকার হবে কি বলেছি কথাটা ধাতুর দ্বিতীয় বর্ণে যদি র বা রেফ থাকে এখন খেয়াল করুন এখানে মুচ আছে যদি এখানে রেফ থাকতো তাহলে সেই রেফটা কি হয়ে যেত পূর্ব বনের সাথে রিকার হয়ে যেত এটা হলো পরিবর্তন প্রক্রিয়া এখানে নাই যেহেতু তাই পরিবর্তন হয় নাই র থাকলে সেটাও কি হয়ে যেত পরিবর্তন হয়ে যেত ধাতুর কোথায় দ্বিতীয় বর্ণে এই যে প্রকৃতি প্রত্যয়টা যে আছে প্রকৃতি প্রত্যয়ের সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় এবং সংস্কৃত তদ্বিত প্রত্যয়ের সূত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য সূত্রগুলো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য আমাদেরকে অবশ্যই এই গুণ বৃদ্ধি পাশাপাশি ধাতুর শেষ বর্ণের পরিবর্তন এবং বিশেষ দুষ্টাবধি আমরা যে কথাটা লিখেছি সেই কথাটা সবাইকে খুবই স্পষ্টভাবে মাথায় রাখতে হবে আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তী লেকচারে সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় এবং পরবর্তী পর্বে সংস্কৃত তদ্ভিত প্রত্যয় যে আছে এটা নিয়ে আমরা কি করব আলোচনা করব সুতরাং পরবর্তী ভিডিওটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম